உலகிலேயே மிக கொடுமையான விதிமுறைகள் பின்பற்றப்படும் வடகொரியாவில் சாலை விதிகளிலும் பல விசித்திரங்களை காண முடிகிறது அந்த வகையில் வடகொரியாவில் பின்பற்றப்படும் வித்தியாசமான சாலை விதிகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் நீங்கள் தமிழ் டாக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம் ஊர் போன்று எல்லாரும் நினைத்த நேரத்தில் கார் வாங்க முடியாது அரசியல் பொறுப்பில் இருப்பவர்களும் அரசு அதிகாரிகள் மட்டுமே அங்கு சொந்தமாக வாகனங்களை வைத்துக் கொள்ள முடியும் அப்படி செல்வ செழிப்பு மிக்கவராக இருந்தாலும் அரசாங்கத்திடம் அனுமதி பெற்றால் மட்டுமே சொந்த கார் என்பதை நினைத்து பார்க்க முடியும் அதே போன்று சாலைகளை பயன்படுத்துவதிலும் பாரபட்சமான விதிகள் உண்டு நெடுஞ்சாலை மற்றும் நகர சாலைகளில் சமூகத்தில் உயர் பொறுப்பில் இருப்பவர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் என பிரத்யேக தடம் உண்டு அதில் அவர்கள் நினைத்த வேகத்தில் செல்ல முடியும் அடுத்து சமூகத்தில் பின்தங்கிய மக்களுக்கும் பொது போக்குவரத்துக்கும் தனித்தனி தடங்கள் உண்டு சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களுக்கான தடத்தில் அதிக வேகத்தில் செல்வதற்கான வேக வரம்பும் பின்தங்கியவர்களுக்கான தடத்தில் குறைவான வேகத்தில் செல்லும் வகையில் வேக வரம்பும் நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருக்கிறது மேலும் சமூகத்தில் பின்தங்கியவர்கள் தடமாறி செல்வதற்கு அனுமதி கிடையாது காலியாக இருக்கிறதே என்று மாறி சென்றால் கடுமையான தண்டனைகளை அனுபவிக்க வேண்டி வரும் சொந்த வாகனங்களை எல்லோரும் வாங்க முடியாது இதனால் போக்குவரத்து மிக குறைவாகவே காணப்படுகிறது வேக வரம்பை மீறுபவர்களுக்கு மிக கடுமையான தண்டனைகள் உண்டு எனவே அந்நாட்டு ஓட்டுநர்கள் மறந்தும் கூட வேக வரம்பை மீறி செல்ல முடியாது அந்நாட்டில் குற்றம் புரிபவர்களுக்கு மூன்று தலைமுறை தண்டனை வழங்கப்படுகிறது அதாவது குற்றம் செய்தவர் ஆயுள் தண்டனை அனுபவித்து இறந்து போனால் அவருடைய அடுத்த இரண்டு தலைமுறையும் சிறை தண்டனையை அனுபவிக்க வேண்டும் இவ்வாறு கடுமையான தண்டனை இருக்கும்போது நிச்சயம் குற்றம் புரிய மனது வராது சில மாதங்களுக்கு முன்பு ஒரு புதிய சாலை விதிமுறையை அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜாங் உன் அறிவித்தார் அதாவது தலைநகர் பியாங் யாங்கில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தனது தந்தை மற்றும் அவரது தாத்தா ஆகியோரின் பிரம்மாண்ட சிலை அமைந்திருக்கும் பகுதியில் உள்ள சாலைகளை கடக்கும்போது வாகனங்கள் மூன்று மைல் வேகத்தில் செல்ல வேண்டும் என உத்தரவிட்டார் நாட்டை ஆட்சி செய்து வரும் தனது குடும்பத்தினருக்கு மரியாதை செலுத்தும் விதமாக அந்த சிலைகள் அமைந்துள்ள பகுதியில் ஓட்டுநர்கள் மிக மிக குறைவான வேகத்தில் இயக்க வேண்டும் இதனை கண்காணிப்பதற்காகவே அங்கு போலீசாரும் பணியில் அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனர் மீறி சென்றால் நிலைமை என்னவாகும் என்பதை நினைத்து பார்க்க முடியாது சாலை விதிகளில் மட்டும் விசித்திரம் இல்லை தலைநகரில் குடியேற அரசு அனுமதி பெற வேண்டும் அரசு தொலைக்காட்சியை மட்டுமே பார்க்க வேண்டும் பைபிள் வைத்திருப்பது சட்டவிரோதம் அரசின் ஹேர் ஸ்டைல் விதிமுறைகளின் படியே முடிவெட்ட வேண்டும் இப்படி இந்த பட்டியல் நீள்கிறது மொத்தத்தில் வடகொரியாவில் பிறக்காமல் இருப்பதே பெரும் புண்ணியம் என்று நினைக்கும் அளவுக்கு இங்கு சாலை விதிகளும் இதர விதிகளும் உள்ளன